नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर मध्ये आपले खूप खूप स्वागत कोविड नाईन्टीनच्या या सद्यस्थितीत आपल्या शाळा बंद असल्या तरी आपले ऑनलाईन शिक्षण चालूच आहे आणि गेले वर्षभर आपण हा ऑनलाईन अभ्यास करत आहोत त्याचसाठी आपली शिक्षणाची गती कमी होऊ नये म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून काही व्हिडिओंची निर्मिती करण्यात आलेली आहे मी निलिमा कदम आपली व्हर्च्युअल शिक्षिका आजचा घटक आपण बघणार आहोत इयत्ता सातवी सामान्य विज्ञान प्रकाशाचे परिणाम इफेक्ट ऑफ लाईट बालमित्रांनो एखादी पट्टी किंवा हा काचेचा प्रिझम आपण सूर्यप्रकाशात ठेवला तर आपल्याला अशा प्रकारे त्या प्रिझमच्या दुसऱ्या बाजूने विविध रंगाचे पृथककरण होताना दिसून येते किंवा एखादी प्लास्टिकची पट्टी आपण सूर्यप्रकाशात धरली तर त्या प्लास्टिकच्या पट्टीतून आपल्याला अशा प्रकारे विविध रंग दिसून येतात मग असं का बरं होतं प्रकाशाचा प्रकाश किरण हा आपल्याला हा अशा पांढऱ्या रंगाचा दिसतो परंतु प्रिझमच्या दुसऱ्या बाजूने बघितले असता आपल्याला या प्रकाशाचे हे विविध रंग दिसून येतात इंद्रधनुष्याला सुद्धा सात रंग असतात चला तर जाणूया का बरं असं होतं तर इंद्रधनुष्य इंद्रधनुष्यामध्ये सुद्धा आपल्याला हे रंग दिसून येतात थोडक्यात प्रकाश हा अनेक रंगांचा बनलेला असतो हे आपण शिकलेलो आहोत लाईट इज कम्पोज ऑफ मेनी कलर्स मग झरोक्यातून घरात येणारे काही धुलीकण जेव्हा आपण या प्रकाश झोतामध्ये बघतो त्यावेळेला या प्रकाश झोतामध्ये हे धुलीकण आपल्याला तरंगताना दिसतात आणि हे धुलीकण जेव्हा तरंगताना दिसतात त्याच वेळेला हा प्रकाश आहे हा प्रकाशाचा किरण आहे हे आपण स्पष्टपणे बघू शकतो सायंकाळी किंवा संध्याकाळी सूर्योदयाच्या व सूर्यास्ताच्या वेळी सुद्धा आपल्याला आकाशात विविध रंगछटा पाहायला मिळतात बघा या ठिकाणी आपल्याला विविध रंगछटा दिसून येत आहेत सो वी सी अ व्हरायटी ऑफ शेड्स ऑफ कलर्स इन द अर्ली मॉर्निंग अँड इन द इव्हिनिंग स्काय तर या रंगछटा का बरं आपल्याला दिसून येतात तर हे आहेत प्रकाशाचे परिणाम तर प्रकाश हा अनेक रंगांचा बनलेला असतो मग हे प्रकाश कशा प्रकारे विखुरले जातात यासाठी हा एक छोटासा प्रयोग तुम्ही करून बघू शकता लेझर पॉइंटर घेऊन एका चंचूपत्रात साधं पाणी घ्या आणि एका चंचूपत्रात थोडस पाणी घेऊन त्याच्यात दुधाचे दोन थेंब टाका हा प्रयोग तुम्ही केला असता या ठिकाणी तुम्हाला दिसते बघा हे साधं पाणी आहे या साध्या पाण्यामध्ये जेव्हा आपण हा लेझर किरण टाकतो प्रकाश झोत टाकतो त्यावेळेला या ठिकाणी आपल्याला काय होत आहे हा प्रकाशाचा झोत दिसून येत नाही लेझर बी दिसून येत नाही परंतु या ठिकाणी दुधाचे काही थेंब टाकले असता त्याच्यामध्ये आपल्याला काय होत हा प्रकाश दिसून येत आहे आता साध्या पाण्यात हा प्रकाश झोत आपल्याला दिसून येत नाही परंतु थोड्याशा गढूळ पाण्यामध्ये हा प्रकाश झोत स्पष्टपणे दिसून येतो अजून थोडस दूध टाकून बघा हा प्रकाश किरण आपल्याला अजून स्पष्टपणे दिसून येईल तर यालाच प्रकाशाचे विकिरण असे म्हणतात स्कॅटरिंग ऑफ लाईट मग काय होत आहे तर पाण्यात तर ज्या वेळेला आपण हे दूध थोडस टाकतो त्यावेळेला पाण्यात तरंगणाऱ्या या दुधाच्या सूक्ष्म कणावर हा जो आपण प्रकाश झोत टाकतो तो 
या सूक्ष्म कणांवर आदळला जातो आणि त्यामुळे हे प्रकाश किरण या ठिकाणी आदळून इकडे तिकडे विखुरले जातात आणि हे विखुरले गेलेले प्रकाश किरण जेव्हा आपल्या डोळ्यात शिरतात त्यावेळेला या ठिकाणी आपल्याला या प्रकाशाची जाणीव होते साध्या पाण्यामध्ये ज्या वेळेला आपण हा प्रकाश झोप टाकतो त्यावेळेला तो आपल्याला दिसत नाही परंतु आता त्याच्यामध्ये दुधाचा थोडासा थेंब टाकला बघा या ठिकाणी बघा ज जस आपण दूध थोडं थोडं त्याच्यामध्ये वाढवत जाऊ तस तसं आपल्याला याच्या या प्रकाश झोत जो आपण टाकतो आहोत त्याच्यामध्ये आपल्याला काय होत आहे काही फरक दिसून येत आहे म्हणजेच काय होत आहे तर आपण थोडं थोडं दूध अधिक अधिक वाढवत गेल्यानंतर कडूळपणा येण्यासाठी आपण दुधाचे थेंब जर अजून काही घातले तर आपल्याला या ठिकाणी या विविध ठिकाणी आपल्याला विविध छटा पाहायला दिसतात तर अशा प्रकारे आपण हा विखुरलेला जो प्रकाश आहे हा प्रकाश कशा प्रकारे या दुधामुळे म्हणजेच काही सूक्ष्म कण त्यामध्ये मिसळले जातात त्यामुळे कशा प्रकारे तो विखुरतो हे आपल्याला दिसून येत तर प्रकाशाचे विकिरण स्कॅटरिंग ऑफ लाईट म्हणजे काय तर सूर्य उगवल्यावरच आपल्याला सर्व परिसर प्रकाशित दिसतो हे असं का होत तर आपल्या पृथ्वीच्या भोवती हवेचं आवरण आहे म्हणजेच वातावरण याच्यामध्ये हवेतील रेणू धुलीकण व इतर काही सूक्ष्म कण असतात तर वातावरण हे धूळ धूर लहान पाण्याचे थेंब हवेचे रेणू यासारख्या अतिसूक्ष्म कणांचे एक जिन्सी मिश्रण असल्यामुळे ज्या वेळेला वातावरणातून हा सूर्यप्रकाश येतो त्यावेळेला या सूक्ष्म कणांवर तो सूर्यप्रकाश आदळला जातो आणि त्या प्रकाशाच विकिरण होत तर प्रकाश किरण अगदी लहान सूक्ष्म कणांवर जेव्हा पडतोय बघा हे सूक्ष्म कण आहेत त्यावेळेला ते कशा प्रकारे बघा त्यांचं विकिरण होत त्या तेव्हा त्या सूक्ष्म किरणा कणांवर प्रकाश किरण आदळून वेगवेगळ्या दिशांना प्रकाश विक्षेपित करतात या घटनेला प्रकाशाचे विकिरण असे म्हणतात स्कॅटरिंग ऑफ लाईट तर स्काय इज ब्ल्यू आपल्याला आकाश निळ दिसत जर हे वातावरण नसत तर आपल्याला आकाश दिवसा सुद्धा काळच दिसलं असत तर सूर्यापासून प्रकाश किरणे जेव्हा बाहेर पडत असतात तर हा प्रकाश प्रामुख्याने सात रंगांचा मिळून तयार होतो चांबळा विभगोर जांभळा तांबडा नारिंगी हिरवा पारवा निळा आणि पिवळा असे सात रंग असतात हे सर्व रंग प्रकाशाच्या माध्यमातून एका सरळ रेषेत प्रवास करत असतात जेव्हा त्यांच्या मार्गात अडथळा निर्माण होतो त्यावेळी हे रंग विखुरले जातात उदाहरणार्थ ज्या वेळेला आपण प्रिझम मधून बघतो त्यावेळेला प्रकाश किरण काय होतो वागतो तर वातावरणात असणाऱ्या या वायूंमुळे प्रकाशाची किरणे विखुरली जातात आणि जेव्हा पृथ्वीच्या वातावरणातून म्हणजेच विविध धुलीकण पाण्याची वाफ वायू यामधून जेव्हा हा सूर्याचा प्रकाश प्रसार पावतो तेव्हा निळा रंग हा सर्वतोपरी पसरतो कारण निळा रंग हा प्रसरण पावलेल्या सर्व रंगात जास्त असतो आणि म्हणूनच आपल्याला आकाश हे निळ्या रंगाचे दिसते आता बघा सूर्यप्रकाश हा वातावरणाच्या थरातून आपल्यापर्यंत येतो ही आहे दुपारची वेळ मिड डे आणि सूर्योदय किंवा सूर्यास्ताचे हे चित्र आहे सूर्यास्ताच्या वेळी वातावरणाच्या थरातून प्रकाश अधिक अंतरातून आपल्यापर्यंत पोहोचतो अंतर बघा या ठिकाणी आणि या ठिकाणी 
अंतर काय झालेलं आहे वाढलेलं आहे सूर्योदय आणि सूर्यास्ताच्या वेळी प्रकाश जो आपल्याकडे येतो त्यावेळेला अधिक अंतरातून आपल्यापर्यंत पोहोचतो आणि या अधिक अंतरामुळे बघा सन निअरली ओव्हरहेड हे अंतर काय आहे अगदी जवळ आहे मात्र सूर्योदय व सूर्यास्ताच्या वेळी तो क्षितिजा जवळ असतो आणि त्यामुळे ते अंतर जास्त असतं तर या अधिक अंतरामुळे सूर्य प्रकाशामधील निळ्या रंगाच्या प्रकाशाचे विकिरण जास्त होऊन तांबड्या पिवळ्या रंगाचा प्रकाश सरळ आपल्यापर्यंत येतो आणि आपल्याला सूर्य तांबडा दिसतो बघा या ठिकाणी जेव्हा जव अंतर कमी असतं त्यावेळेला निळ्या रंगाचं प्रसारण कमी होतं लेस ब्ल्यू स्कॅटर्ड ह्याचं विकिरण कमी होतं परंतु जेव्हा हे अंतर जास्त असतं त्यावेळेला निळा रंग निळ्या रंगाचं विकिरण सर्वात जास्त होतं आणि म्हणूनच आपल्याला आकाश हे निळं दिसतं आणि सूर्योदय सूर्यास्ताच्या वेळी आपल्याला आकाश हे लाल दिसतं तर सूर्य वातावरणातील नायट्रोजन ऑक्सिजन यासारख्या वायूंच्या रेणूमुळे प्रकाशाचे विकिरण होते आणि त्यातील निळ्या रंगाचे विकिरण सर्वात जास्त होते म्हणून आपल्याला दिवसा आकाश निळे दिसते मात्र सूर्योदय व सूर्यास्ताच्या वेळी हे अंतर वाढतं अधिक अंतरातून प्रकाश आपल्यापर्यंत पोहोचतो आणि या अधिक अंतरामुळे निळ्या रंगाच्या प्रकाशाचे विकिरण जास्त होऊन आपल्याला आकाश तांबड्या पिवळ्या रंगाचं म्हणजे सूर्य हा तांबड्या पिवळ्या रंगाचा आपल्याला दिसून येतो तर तांबड्या रंगाच्या प्रकाशाचे विकिरण निळ्या रंगापेक्षा कमी होते का सावली या ठिकाणी तुम्हाला सावली दिसून येत आहे तर सावली म्हणजे काय शॅडो तर एखाद्या वस्तूमधून प्रकाश आर पार जात नाही तेव्हाच त्या वस्तूची छाया निर्माण होते द शॅडो ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ओनली व्हेन लाईट डज नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट या ठिकाणी बघा हे मध्ये पक्षी हा कबूतर आलेला आहे यामधून प्रकाश आर पार जाऊ शकत नाही आणि त्यामुळे दुसऱ्या बाजूला आपल्याला त्याची सावली दिसून येते तर प्रकाश स्त्रोतांच्या मार्गामध्ये अपारदर्शक वस्तू आली आता या ठिकाणी झाड किंवा कबूतर किंवा आपण उभे राहिलो तर आपण काय आहोत अपारदर्शक आहोत बरोबर अपेक ऑब्जेक्ट तर त्यातून प्रकाश आर पार जात नाही आणि त्यामुळे पलीकडे त्या वस्तूची सावली पडते या सावलीलाच त्या वस्तूची छाया असे म्हणतात इफ अन ऑपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ अ लाईट सोर्स लाईट डज नॉट पास थ्रू इट ऍज अ रिझल्ट द लाईट डज नॉट रीच अ वॉल ऑर एनी अदर सर्फेस ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट धिस पार्ट रिमेन्स डार्क अँड धिस डार्क पार्ट इज कॉल्ड द शॅडो ऑफ द ऑब्जेक्ट तर ही सावली आपल्याला बिंदू स्त्रोत व विस्तारित स्त्रोतांमुळे मिळू शकते तर बिंदू स्त्रोतापासून मिळणारी छाया शॅडो फॉर्म बाय पॉईंट सोर्स आता या ठिकाणी बघा टॉर्च किंवा एखादी पेट्टी मेणबत्ती आपण घेतली आणि त्यासमोर असा एक आपण पुठ्ठा ठेवला त्या पुठ्ठ्याला एक छोटस आपण काय केलं छिद्र पाडलं आणि या प्रकाश किरण म्हणजेच विजेचा विजेचा झोत किंवा मेणबत्ती या ठिकाणी आपण ठेवली या समोर आपण असा एक चेंडू ठेवला काय होत बघा ही मेणबत्ती ठेवलेली आहे मध्ये आपण ही पृथ्वी किंवा चेंडू ठेवला या ठिकाणी या बिंदू स्त्रोतापासून निघालेले किरण काय होत आहेत या मधल्या गोलाला स्पर्श करून या ठिकाणी हा पडदा आहे या पडद्यावर पोहोचतात ए आणि बी या ठिकाणी आपल्याला हे प्रकाश किरण पोहोचलेले दिसून येतील 
या ठिकाणी या बारीक छिद्रातून हा जो प्रकाश किरण आपण टाकलेला आहे म्हणजे छोटासा बिंदू आहे तर अशा स्त्रोताला बिंदू स्त्रोत असं म्हणतात तर ए आणि बी यांच्या दरम्यान म्हणजे मध्ये कोणतेही किरण आले नाहीत कारण या ठिकाणी आपण छोटस छिद्र ठेवलेलं आहे त्यामधून हे प्रकाश किरण असे बाहेर गेले मध्ये कोणतेच आले नाही तर या दरम्यान कोणतेही किरण न आल्याने तो भाग अप्रकाशित राहतो अशा छायेला गडद छाया किंवा प्रच्छाया असं म्हणतात उमरा गडद छाया म्हणजेच काय तर उमरा सो पॉइंट सोर्स अँड हिअर वी विल गेट अ शार्प शॅडो अ डार्क शॅडो और अ शार्प शॅडो विथ शार्प एजिस इज प्रोड्यूस अँड द शॅडो विच इज अ डार्क इट इज कॉल्ड द उमरा विस्तारित स्त्रोतापासून मिळणारी छाया द शॅडो ऑप्टेन फ्रॉम अ एक्सटेंडेड सोर्स या ठिकाणी आपण एक मेणबत्ती घेतली मध्ये हा चेंडू ठेवला आणि पडदा या बाजूला ठेवल्यानंतर पडद्यावर आपल्याला प्रतिमा दिसून येत आहे तर विस्तारित स्त्रोतापासून मिळणाऱ्या छायेचे आपल्याला हे किरण या ठिकाणी स्पर्श करून पडद्यावर या ठिकाणी आपल्याला पोहोचलेले दिसून येतात या मधल्या ठिकाणी ए आणि बी या ठिकाणी कोणताही किरण न आल्याने तो भाग अप्रकाशित राहतो ही झाली गडद छाया म्हणजेच उमरा आणि दुसरी आपल्याला दिसते बघा एक्स वाय ही आहे फिकट छाया म्हणजेच ही झाली उपछाया फिकट छाया किंवा उपछाया तर वरील चित्रामध्ये आपल्याला एम एन ही गडद छाया किंवा प्रच्छाया असं आपण म्हणतो त्याला उमरा आणि एक्स वाय ही झाली पेन उमरा तर उपछाया किंवा फिकट छाया असं आपण म्हणतो तर विस्तारित स्त्रोतापासून मिळणाऱ्या छायेचे गडद व फिकट असे दोन भाग असतात जो भाग फिकट असतो त्याला उपछाया म्हणतात तर जो भाग गडद असतो त्याला प्रच्छाया असं म्हणतात तर विस्तारित स्त्रोत व चेंडू यातील अंतर कायम ठेवून जर आपण पडदा दूर ठेवलं केला तर जसजसा पडदा दूर जातो तस तशी चेंडूची प्रच्छाया जी आहे ती लहान लहान होत जाते व शेवटी नाहीशी होते आणि म्हणूनच खूप उंचावरून उडणारे विमान किंवा पक्षी यांच्या सावल्या आपल्याला खाली जमिनीवर पडलेल्या दिसून येत नाही अत्यंत महत्वाचं आहे का बघा हे आपण अंतर कायम ठेवून जर पडदा दूर नेला तर जसजसा पडदा दूर जातो तस तशी ही प्रच्छाया जी आहे ती काय होत जाते लहान होत जाते व शेवटी नाहीशी होते सो हे जी शॅडो विथ अनडिफाइन एजिस इज प्रोड्यूस दॅट इज पेनुमरा विच फेल्स इन टू अ कम्प्लीट शॅडो दॅट इज उमरा बघा पॉइंट सोर्स म्हणजे बिंदू स्त्रोत आणि विस्तारित स्त्रोत फ्लॅश लाईट एक्सटेंडेड सोर्स या ठिकाणी बघा जर आपण ऍपल ठेवलं तर आपल्याला या ठिकाणी स्पष्टपणे उमरा आणि पेन उमरा दिसून येत आहे तर सूर्यप्रकाश जेव्हा अशा प्रकारे बघा चंद्रावर पडतो त्यावेळेला आपल्याला ही जी सावली दिसून चंद्राचे या ठिकाणी उमरा आणि पेन उमरा असं हे आपल्याला फिकट छाया व गडद छाया असे दोन भाग आपल्याला स्पष्टपणे दिसून येतात तर छायेचे स्वरूप हे प्रकाशाचा स्त्रोत वस्तू आणि पडदा यांच्या परस्परांमधील अंतर व दिशेवर अवलंबून असते The shadow formation with different sources of light, that is extended source, we will getting 
umbra and penumbra clearly only part of the light gets through to the screen so a penumbra is formed and point source sharp shadow we get we get that is umbra alone is formed so with the help of point source we will get only umbra and with the help of extended source we can get umbra and penumbra आता पुढचं आहे ग्रहणे एक्लिप्स आता ग्रहण म्हणजे नेमकं काय तर सूर्य हा प्रकाशाचा एक मोठा स्त्रोत आहे परंतु अवकाशात पडदा नसल्याने ग्रहांची सावली पडत नाही पृथ्वीभोवती चंद्र फिरत असतो आणि या चंद्रासह पृथ्वी सूर्याभोवती फिरत असते सर्वांच्या भ्रमण कक्षा वेगवेगळ्या आहेत पण जेव्हा सूर्य चंद्र आणि पृथ्वी एका सरळ रेषेत येतात तेव्हा ग्रहण लागले असे म्हणतात तर या ग्रहणाचे दोन प्रकार आहेत सूर्य ग्रहण आणि चंद्र ग्रहण तर सूर्य ग्रहण आणि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण म्हणजे सोलार एक्लिप्स आणि चंद्र ग्रहण म्हणजे लुनार एक्लिप्स तर सूर्य ग्रहण When the shadow of the moon falls on the earth, the sun is hidden. That is solar eclipse and lunar eclipse. When the shadow of earth falls on the moon, the moon is hidden. The Surya Gran, solar eclipse. Baga. Surya, Prithvi and Chandra. हे जेव्हा एका सरळ रेषेत येतात त्यावेळेला सूर्यग्रहण झाले असे म्हणतात मग फिरता फिरता सूर्य व पृथ्वी यांच्या दरम्यान जेव्हा चंद्र येतो प्रत्येकाच्या भ्रमण कक्षा वेगवेगळ्या आहेत सूर्य आणि पृथ्वी यांच्या मध्ये जेव्हा चंद्र येतो त्यावेळेला या चंद्राची सावली बघा सूर्यापासून पडलेले प्रकाश ग्रहण चंद्रावर पडतात पण चंद्राची सावली ही पृथ्वीवर पडते आणि तेवढ्या भागातून आपल्याला सूर्य दिसत नाही यालाच सूर्यग्रहण असे म्हणतात सूर्यग्रहण फक्त अमावस्थेलाच दिसते आवते अंशिक किंवा पूर्ण असते सो अ सोलार एक्लिप्स इज सीन ओनली ऑन अ न्यू मून डे सो ड्युरिंग द रिव्हॉल्युशन वेन द मून कम्स बिटवीन द सन अँड द अर्थ द शॅडो ऑफ द मून It's cast on the earth and the sun cannot be seen. So this is called a solar eclipse. Baga? Ase hiti ghai eka sara reshet yeta. Tya vela ya chandra chi saavli putfi uver padte. And he jhala surya grahan. Ata khagra surya grahan. Kahi vela. सूर्यबिंब चंद्रामुळे पूर्णपणे झाकले जाते बघा सूर्यबिंब चंद्रामुळे पूर्णपणे झाकलं जात त्या स्थितीला खगरा सूर्यग्रहण अस म्हणतात खंडग्रास सूर्यग्रहण पार्शल सोलार एक्लिप्स जेव्हा सूर्याचा काही भाग चंद्राच्या मागे जातो तेव्हा दिसणाऱ्या स्थितीला खंडग्रास सूर्यग्रहण म्हणतात बघा खग्रास आणि नंतर हे हे खग्रास आहे पूर्णपणे झाकला जातोय आणि नंतर मग काही काही भाग झाकला जातो बघा हा हे झालं खंडग्रास सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण सूर्य आणि चंद्र यांच्यामध्ये पृथ्वी आली कि पृथ्वी की छाया चंद्रावर पड़ते व चंद्राचा काही भाग झाकला जातो याला चंद्र ग्रहण असे म्हणतात चंद्र ग्रहण तर सूर्य आणि चंद्र यांच्यामध्ये जेव्हा पृथ्वी येते तेव्हा पृथ्वीची सावली ही चंद्रावर पडते आणि चंद्रग्रहण दिसते 
चंद्र ग्रह नियमी पौर्णिमेला दिसते बघा आता खग्रास चंद्र ग्रहण तर पृथ्वीच्या सावलीत पूर्ण चंद्र आला तर खग्रास चंद्र ग्रहण दिसून येते जेव्हा चंद्र पूर्णपणे पृथ्वीच्या सावलीत येतो त्यावेळेस खग्रास चंद्र ग्रहण होते आणि खंडग्रास चंद्र ग्रहण जेव्हा चंद्राच्या काही भाग भागावर पृथ्वीची सावली पडते म्हणजे चंद्राचा काही भाग पूर्णपणे पृथ्वीच्या सावलीत येतो त्यावेळेस खंडग्रास चंद्रग्रहण घडते आता सूर्यग्रहण जे आहे हे आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही कारण सूर्यग्रहणाच्या वेळी सूर्याचे अतिनील किरण अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वीवर पोहोचतात आणि हे आपल्या डोळ्यात गेले तर आपल्या डोळ्यांना इजा होण्याची शक्यता असते मात्र चंद्रग्रहण उघड्या डोळ्यांनी पाहता येते पिधान सूर्यमालेमध्ये ग्रहणे ही नेहमीच होत असतात पृथ्वीवरून बघताना जेव्हा चंद्राच्या मागे एखादा ग्रह किंवा तारा जातो तेव्हा त्या स्थितीला पिधान असे म्हणतात तर सूर्य चंद्र किंवा अन्य ताऱ्यांच्या बाबतीत घडणारी ही एक घटना आहे चंद्राच्या मागे एखादा ग्रह किंवा तारा जातो त्या स्थितीला पिधान अस म्हटलं जात पृथ्वीवरून दिसणाऱ्या ताऱ्याच्या पुढून चंद्रबिंब जाऊ लागले की काही वेळ तो तारा झाकला जातो सूर्याखेरीत इतर ताऱ्यांच्या चंद्रांमुळे होणाऱ्या ग्रहणाला पिधान असे म्हणतात ग्रहणे जी आहेत ही पाहण्यासाठी आपल्याला विशिष्ट प्रकारचे चष्मे किंवा दुर्बीण वापरणं आवश्यक आहे कारण सूर्य ग्रहणाच्या वेळी सूर्याची अतिनील किरणे पृथ्वीवर पोहोचत असतात आणि म्हणून अशा प्रकारची ही जी चस गॉगल्स विशिष्ट प्रकारचे चष्मे किंवा गॉगल्स किंवा फिल्म वापरणं योग्य ठरत उघड्या डोळ्यांनी कधीही सूर्यग्रहण पाहू नये तर ग्रहण पाहताना काळी काच किंवा विशिष्ट प्रकारचे गॉगल्स वापरणे आवश्यक असते तर शून्य छाया दिन झिरो शॅडो डे ज्या दिवशी सूर्य बरोबर माथ्यावर येतो त्या दिवसाला शून्य छाया दिन असे म्हणतात म्हणजे त्या दिवशी बघा छाया आपल्याला सावली पडलेली दिसत नाही तर बरोबर सूर्य जेव्हा आपल्या डोक्यावर येतो त्या दिवसाला शून्य छाया दिन असं म्हणतात या दिवशी मध्यान्हाच्या सुमारास सावली नाहीशी होते आणि ही घटना कर्करुत्त ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ आणि मकर वृत्त ट्वेंटी थ्री पॉईंट फाय डिग्री साऊथ यांच्या दरम्यान असलेल्या प्रदेशात आपल्याला पाहायला मिळते आता ग्रहणाबाबत आपल्याकडे अनेक समज आहेत गैरसमज आहेत ग्रहणाच्या वेळी काही गोष्टी करू नयेत असंच म्हटलं जात मात्र सूर्यग्रहण व चंद्रग्रहण या अगदी नैसर्गिक क्रिया आहेत त्याचा कशावरही परिणाम होत नाही म्हणून ग्रहणात हे करू नये ते करू नये म्हणजे या ज्या अंधश्रद्धा आहेत या अंधश्रद्धा योग्य नाही तर याबाबत काहीच तथ्य नाही आणि म्हणून समाजामध्ये असलेल्या या अंधश्रद्धा दूर करण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे थोडक्यात आपण आज काय शिकलो त्याचा आढावा घेऊया 
प्रकाश किरण अगदी लहान सूक्ष्म कणांवर पडतो तेव्हा त्या सूक्ष्म कणांवर प्रकाश किरण आदळून वेगवेगळ्या दिशांना प्रकाश विक्षेपित करतात या नैसर्गिक घटनेस प्रकाशाचे विकिरण असे म्हणतात एखाद्या वस्तूमधून प्रकाश आरपार जात नाही तेव्हाच त्या वस्तूची छाया निर्माण होते विस्तारित स्रोतापासून मिळणाऱ्या छायेचे गडद छाया व फिकट छाया असे दोन भाग असतात ग्रहण सूर्य आणि पृथ्वी व चंद्र यांच्यामध्ये चंद्र आला व तिघेही एका सरळ रेषेत आले की चंद्राची सावली पृथ्वीवर पडते अशा वेळी सूर्य ग्रहण झाले असे म्हणतात तर सूर्य आणि चंद्र यांच्यामध्ये पृथ्वी आली की पृथ्वीची छाया चंद्रावर पडते व चंद्राचा काही भाग झाकला जातो याला चंद्र ग्रहण असे म्हणतात तर प्रकाशाचे परिणाम कसे होतात आकाशाचे रंग आपल्याला वेगवेगळे का दिसतात ग्रहणे कशा कशी होतात हे आपण आज जाणून घेतलेलं आहे पाठाचं वाचन करा आणि हे व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनेलला जरूर सबस्क्राईब करा थँक्यू तर आजचा घटक आवडला ना अशीच माहिती मिळवण्यासाठी या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि हे व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात थँक्यू